Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian Semoga kita semua selalu sehat Walaafia dan selalu dalam Allah Masya Allah Kepulauan Kembali lagi bersama saya Harian Syah Dari Ujara Asya Servis di Kota Pusyana Kalimantan Barat Salam kenal dan selamat datang kepada Bapak-bapak, ibu-ibu yang pertama kali Masuk ke channel Ujara Asya Servis Insya Allah channel ini membahas Alih wajib penyelidikan atau AC Khusus penyelidikan atau end user Nah untuk bapak-bapak ibu-ibu Dan saudara sekalian yang kita berkenan subscribe Dan kita akan berkenan terima kasih Insya Allah bermanfaat Di video kali ini kami akan menginformasikan Kepada bapak-bapak ibu-ibu dan saudara sekalian Di seluruh Indonesia dan usahakan kita tentunya Bagaimana cara membersihkan AC Di pojok kiri atas monitor bapak ibu sekalian kami dilengkapi dengan fitur timer sebelum kita ke materi pembahasan utama karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Manfaat membersihkan AC 1. Membuat udara dalam ruangan lebih bersih Dengan membersihkan AC, terutama filter dapat membantu menyaring partikel dan debu di udara sehingga udara yang dihirup menjadi lebih bersih dan segar. Filter yang jarang dibersihkan atau tidak terpelihara akan membuat kotoran menempel pada evaporator sehingga kotoran menumpuk dan membuat AC tidak lagi mampu menyaring debu secara efektif. 2. Mencuci debu pada evaporator dan blower indoor Manfaat mencuci evaporator yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada evaporator dengan media air mengalir dan sekaligus menghindari karatan di evaporator akibat tebu dan jamur. Sedangkan, manfaat mencuci blower indoor adalah agar angin dingin dari evaporator dapat langsung terdistribusikan keluar dengan leluasa. 3. Menjaga AC tetap dingin Apabila kotoran dibiarkan menumpuk, maka kotoran pada filter akan terakumulasi dan membuat filter tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Jika filter tidak dapat menampung lagi, maka kotoran akan menempel pada pipa evaporator. Hal inilah yang sering kali menjadi penyebab utama kenapa AC tidak dingin lagi. 4. Mencegah kebocoran pada AC Kotoran yang menempel pada pipa evaporator sering kali berubah menjadi lumut dan dapat menutupi saluran pembuangan AC. Kotoran atau debu yang bercampur dengan air dingin dapat berubah juga menjadi cairan kental seperti jeli. Hal tersebut menyebabkan tertutupnya saluran pembuangan dan menjadi salah satu alasan utama terjadinya air menetes dari unit indoor atau kebocoran pada AC. 5. Menghemat biaya AC yang kotor akan membuat AC bekerja lebih berat. Namun, jika dibersihkan atau dicuci secara teratur akan membuat kinerja AC lebih efisien sehingga listrik yang dikeluarkan tidak akan terlalu besar. Dengan membersihkan atau mencuci AC secara rutin, juga dapat meminimalisir energi yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran. 6. Usia pakai AC lebih panjang Dengan rutin membersihkan AC minimal 3 bulan sekali, bapak atau ibu dapat menghindari kerusakan pada AC akibat banyak debu yang menempel di filter, evaporator, dan blower indoor. Terlebih lagi pada kondensor yang dapat berakibat kompresor tidak bekerja karena overhead atau panas berlebih. Jika kompresor overhead, bisa disimpulkan 80% kompresor tersebut tidak bisa lagi digunakan. Kalaupun harus diganti, harga kompresor yang hampir setengah dari harga unit baru. Kapan waktunya membersihkan AC? Untuk pemakaian standar 8 jam per hari kurang lebih, Membersihkan atau mencuci AC dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Namun, apabila digunakan lebih dari itu, dapat dilakukan setiap 10 minggu sekali atau lebih baik setiap 8 minggu sekali. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan 1. Tangga 2. Tespin 3. Obeng plus dan obeng minus 4. Mesin steam atau selang air 5. Talang air atau plastik pemungkus AC 6. Kanebo Terima kasih dan berjalan kepada Bapak-Bapak Ibu Ibu dan Saudara sekalian yang telah menonton informasi baru saya Untuk membersihkan waktu, mari kita bersama-sama menyaksikan demonstrasi bagaimana cara membersihkan AC sebagai berikut Selamat menyaksikan 5. Langkah Membersihkan AC untuk dapat membersihkan AC, ada 5 langkah yang harus dilakukan yaitu 1. 
membuka casing indoor 2. Mencuci unit indoor 3. Mencuci casing indoor 4. Memasang casing indoor dan terakhir kelima Mencuci unit outdoor Membuka casing indoor Untuk dapat membuka casing indoor yang harus dilakukan adalah 1. Matikan unit AC 2. Membuka cover depan 3. Menarik filter dari tempatnya 4. Melepas swing 5. Membuka skrup dengan oding plus dan atau oding minus Dan terakhir 6. Melepas casing utama Pada video ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuka casing AC Mercury Sebelum membuka cover ini, pastikan unit AC sudah dimatikan dan menurunkan MCB guna meminimalisir terjadinya strum. Pertama-tama membuka atau mengangkat cover depan, kemudian menarik filter dari tempatnya. Dalam aktivitas menarik filter ini harus dengan perlahan dan hati-hati, karena ada beberapa kasus AC yang filternya sobek sebab ditarik, karena lapuk atau karena tersangkut pada evaporator yang sudah kurang baik. Setelah mengeluarkan filter, selanjutnya melepas swing. Pertama-tama, lepas soket pengikat pada tengah swing. Kemudian, sedikit bengkokkan swing ke depan, lalu tarik swing bagian kiri. Selanjutnya, bagian kanan. Selanjutnya melepas skrup yang merekatkan casing dengan body AC. Congkel dulu tutup skrup ini dengan OB- atau dengan jari jika bisa. Kemudian buka skrup bagian kanan, kemudian tengah, selanjutnya kiri. Seharusnya di casing AC ini juga ada skrup bagian atas sebelum filter. Namun dikarenakan pada unit AC ini tidak ada lagi skrupnya, maka tidak perlu repot-repot lagi membuka skrupnya. Kemudian selanjutnya membuka skrup yang posisinya berada persis di depan PCB modul dan kelistrikan. Dan selanjutnya membuka modul tampilan suhu EVAP atau tampilan lampu indikator yang menempel di cover depan bagian dalam. Amankan juga termistornya agar tidak terkena percikan air. Setelah selesai, selanjutnya membuka casing utama. Nah, dikarenakan casing AC Mercury ini jenis full body, maka buka dulu soket bagian atas tengah, atas kiri dan atas kanan, atau boleh acak dari mana duluan. Setelah soket bagian atas terlepas, tarik sedikit sekitar 2 atau 3 cm, kemudian tarik ke depan arah bawah sampai dengan casing terlepas dari bodi utama. Alhamdulillah, casing sudah terlepas. Setelah AC merek Gri beres, selanjutnya membuka casing AC merek Panasonic. Pertama-tama angkat cover depan, congkel ke depan sedikit kemudian tarik ke atas. Kemudian tarik filternya satu persatu dengan perlahan dan hati-hati. Setelah itu melepas swingnya. Cara melepas swing ini, buka dulu pengikat swing bagian tengah. Kemudian pegang swing dengan tangan kanan bagian tengah dan tangan kiri bagian kiri. Tarik swing bagian tengah hingga sedikit membengkok ke depan, kemudian tarik soket swing bagian sebelah kiri, kemudian tarik swing bagian kanan. Alhamdulillah, swing sudah terbuka. Selanjutnya, membuka skrup yang merekatkan casing dengan body AC. Skrup bagian kanan, tengah, dan kiri.
Setelah sekrupnya terlepas semua, selanjutnya buka casingnya. AC merek Panasonic ini tipe casingnya setengah body. Cara membuka casing setengah body ini, pegang casing bagian kiri dan kanan. Jari jempol di bagian body AC dan jari lainnya di bagian casing yang akan dibuka. Setelah itu, tarik kira-kira 1 atau 2 cm ke depan, kemudian arahkan ke atas sampai dengan casing terlepas dari body. Mencuci unit indoor Sebelum melakukan proses pencucian unit indoor, terlebih dahulu memastikan MCB sudah turun dengan menggunakan test pin pada evaporator. Kemudian, memasang talang air. Selanjutnya, menutup bagian PCB modul dengan kanebo dan lampu indikator suhu jika ada. Setelah dianggap siap, lakukan pencucian pada evaporator, talang air depan dan talang air belakang jika ada, lower indoor, saluran drainase, dan bodi bagian bawah dan samping kiri bukan PCB modul. Nah sekarang kita melakukan penyucian pada unit indoor. Pertama yang harus dilakukan adalah memasang talang air. Tampilan video di kiri atas monitor bapak ibu sekalian tertulis playback speed. Maksudnya video ini kami play dengan mode agak cepat plus minus 75% untuk menghemat waktu. Jika bapak atau ibu atau saudara sekalian tidak ada talang air sebagaimana yang digunakan teknisi AC, bapak atau ibu dapat menggunakan plastik yang sekiranya pas dengan ukuran yang dibutuhkan untuk mencuci unit indoor. Memasang talang air ini semakin dalam masuknya pada bodi AC bagian belakang semakin bagus. Karena jika kurang masuk, khawatir air akan merembes pada tembok atau dinding. Setelah talang air terpasang, pastikan modul suhu EPA tidak terkena percikan air. Dan selanjutnya menutup PCB modul dan kelistrikan dengan menggunakan kain kanebo supaya percikan air tidak mengenai PCB modul ini. Di video ini kami menampilkan pencucian unit indoor atau evaporator tanpa menggunakan sprayer supaya sama dengan yang bapak ibu lakukan di rumah hanya dengan menggunakan selang tanpa sprayer artinya selang air dihubungkan dengan keran air dan langsung disemprotkan ke bagian evaporator AC bapak ibu di rumah Setelah bagian evaporator, selanjutnya bagian blower indoor karena debu-debu kotoran juga menempel di bagian blower indoor ini. Nah sekarang ini kami akan menunjukkan kepada bapak ibu sekalian mencuci AC indoor dengan menggunakan mesin steam lengkap dengan sprayernya. Pertama yang harus dilakukan adalah melancarkan air pada lubang saluran drainase dengan cara menembakkan air bertekanan tinggi tersebut pada lubang drainase agar kotoran yang menempel di sepanjang saluran drainase dapat terlepas dan air akan mengalir keluar dengan lancar. 
lubang saluran yang mampet dapat mengakibatkan AC bocor air di bagian unit indoor. Setelah dianggap cukup, cabut selangnya. Selanjutnya, mencuci evaporator kembali dengan menggunakan mesin steam lengkap dengan sprayernya. Mencuci evaporator dengan mesin steam lengkap dengan sprayer ini harus lurus pada kisi-kisi evaporator karena jika tidak lurus, dikhawatirkan dapat merusak kisi-kisi pada evaporator. Mencuci evaporator ini boleh dengan cara horizontal atau dengan vertikal. Yang penting air yang dikeluarkan dari sprayer ke evaporator harus lurus. Selain mencuci bagian evaporator, juga dianjurkan untuk mencuci talang penampung air bagian depan dan juga belakang jika ada. Selanjutnya, mencuci bagian blower indoor. Video ini sengaja kami tampilkan behind the scene proses pengambilan gambar pembuatan video ini yang sekaligus menampilkan air keluaran dan telang air yang dipasang untuk mencuci AC unit indoor ke ember. Selanjutnya kami tampilkan proses pencucian AC unit indoor merek Panasonic. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sama dengan pencucian AC merek Gri tadi, yaitu memasang talang air. Kami informasikan sekali lagi, untuk pencucian AC di rumah Bapak Ibu, talang air ini dapat digantikan dengan menggunakan plastik yang sekiranya pas dengan ukuran yang dibutuhkan untuk mencuci unit indoor. Memasang talang air ini semakin dalam masuknya pada bagian bodi AC bagian belakang semakin bagus karena jika tidak khawatir akan merembes air pada tembok atau dinding. Pastikan kembali bahwa talang air benar-benar masuk ke belakang bodi indoor untuk menghindari air yang merembes di tembok atau dinding rumah Bapak Ibu. Setelah dianggap cukup, tutup bagian PCB modul dengan menggunakan kain kanebo untuk menghindari percikan air yang mengenai PCB modul dan kelistrikan. Selanjutnya, lakukan pembersihan saluran lubang drainase. Lubang saluran drainase yang mampet inilah yang dapat mengakibatkan AC bocor air di bagian unit indoor. Selanjutnya, cuci evaporator sebagaimana mencuci AC Gri sebelumnya. Selanjutnya, mencuci talang penampung air bagian depan. Kemudian, mencuci blower indoor.
Setelah dianggap cukup dapat disimpulkan bahwa pencucian AC sudah selesai dan beres Kami tampilkan kembali behind the scene proses pengambilan gambar untuk video ini Mencuci casing indoor Casing secara keseluruhan maksudnya adalah filter, swing, cover depan, dan casing utama Nah, di video kali ini kami tampilkan mencuci casing indoor Pertama, cuci swing Mencuci swing pada video ini sengaja tidak menggunakan sprayer Supaya pencucian ini dapat Bapak Ibu lakukan di rumah Hanya dengan menggunakan selang air yang dihubungkan dengan keran air di rumah Ini proses melakukan pencucian filter Perlu kami informasikan bahwa filter AC yang kami cuci ini memang dalam keadaan bersih karena memang unit AC ini dicuci secara teratur setiap dua bulan sekali. Nah ini pencucian casing utama. Selanjutnya kami akan melakukan proses pencucian casing ini dengan menggunakan mesin steam lengkap dengan sprayer. Bapak Ibu dapat membedakan kualitas dengan menggunakan sprayer dengan tanpa sprayer. Selanjutnya cuci casing AC merek Panasonic. Cuci dahulu cover bagian depan. Kemudian swingnya. Selanjutnya, filter Setelah selesai mencuci casing, selanjutnya finishing dengan mengelap atau mengeringkan casing tersebut dengan menggunakan kain kanebo.
memasang casing indoor. Untuk dapat memasang casing indoor, yang harus dilakukan adalah satu, memasang casing utama. 2. Merekatkan casing ke bodi dengan skrup menggunakan obeng plus dan atau obeng minus. 3. Menempatkan filter pada tempatnya. 4. Memasang dan atau mentip cover depan. 5. Memasang swing pada tempatnya. Dan 6. Terakhir, finishing. Sekarang kita melakukan pemasangan casing unit indoor. Hal pertama yang dilakukan adalah pemasangan casing utama. Sebelum melekatkan casing pada bodi, jangan lupa masukkan dulu tampilan suhu EVAP atau tampilan lampu indikator dan termistor pada lubang casing dari bagian dalam ke arah luar. Pemasangan casing utama ini harus benar-benar pas dan benar posisi soketnya. Untuk pemasangan casing AC tipe full body, yang harus dipasang adalah bagian bawah dahulu, setelah itu bagian atas. Endingnya, soket di bagian atas harus mengunci casing pada bodi AC ketiga-tiganya, kiri, kanan dan tengah Setelah dianggap pas dan benar, selanjutnya rekatkan casing dengan body AC dengan menggunakan skrup yang dikencangkan dengan obeng plus dan atau obeng minus. Karena unit AC ini sudah tidak memiliki skrup, maka di video ini tidak tampilkan proses pemasangan skrupnya. Setelah selesai, pasang modul tampilan suhu EVAP atau tampilan lampu indikator pada cover depan bagian dalam dan rekatkan dengan skrup. Setelah selesai, tempatkan juga termistornya sebagaimana pertama membukanya. Selanjutnya, tutup bagian depan PCB modul dan kelistrikan dan rekatkan dengan skru. Setelah selesai, pasang filter pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, video ini kami lengkapi dengan musik background untuk menambah suasana supaya lebih berisi dan tidak menonton. Namun, semoga adunan musik background ini tidak membuat kita terlena.
Setelah selesai memasang filter, tutup cover depan. Setelah itu pasang swingnya. Pemasangan swing ini harus dahulukan bagian kanan atau pada bagian di mana dinamo swing ini berada. Paskan lubang swing dengan soket yang ada di dinamo swing. Kemudian masukkan soket swing pada bagian kiri di sebelah kiri bodi AC. Terakhir pasang kuncian swing pada tengah bodi AC. Nah untuk tampilan selanjutnya memasang casing AC Panasonic. Untuk merek Panasonic ini dikarenakan casingnya tipe setengah bodi, jadi pemasangan casingnya harus dahulukan pada bagian atas ke bawah. Setelah selesai rekatkan dengan skrup kemudian pasang filternya. Setelah selesai, pasang cover depan. Selanjutnya, pasang swing sebagaimana pemasangan swing pada merek AC Kiri tadi. Mencuci unit outdoor Sebelum melakukan proses pencucian unit outdoor, terlebih dahulu 1. Memastikan unit AC indoor sudah dimatikan 2. Memastikan unit outdoor tidak ada aliran listrik atau setrum dengan menggunakan tespin pada bagian body outdoor dan kondensor jika perlu 3. Memasang talak air jika unit outdoor berada di dalam ruangan atau teras berpeselet atau keramik setelah dianggap siap, lakukan pencucian pada kondensor dari bagian belakang, kondensor dari bagian depan, mencuci bodi luar unit outdoor kecuali bagian kelistrikan, dan finishing. Terakhir, melakukan proses pencucian unit outdoor. Untuk pencucian unit outdoor ini, paling utama yang harus dicuci adalah kondensor dari arah belakang. Sebagaimana pencucian evaporator, pencucian kondensor ini juga harus lurus. Jangan menyamping, karena jika menyamping akan mengakibatkan kisi-kisi pada kondensor ini menjadi rusak. Jika unit outdoor ini juga dilengkapi dengan kisi-kisi bagian samping, maka kisi-kisi bagian samping ini juga harus dibersihkan dengan disemprot dengan menggunakan air pertekan tinggi agar tubuhnya rontok. Untuk pencucian dari arah depan, sebenarnya hanya dilakukan jika dari arah belakang susah untuk diakses. Namun harus menggunakan alat bantu obeng untuk menahan kipas atau blower. Proses ini dilakukan dari arah yang berbeda-beda agar semua kotoran di kondensor ini bersih. Pencucian dari belakang depan ini sebenarnya hanya untuk mencuci casing untuk outdoor agar terlihat lebih bersih. Dan Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menonton video barusan sampai dengan selesai. Sekiranya bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol subscribe channel Hidra Asia Service, like, comment, and share kepada tetangga, keluarga, sahabat, kerabat, dan rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga menjadi fadu dan amal buat kita semua. Amin. Jika ada tersilap kata, tingkah laku atau cara pengeditan video ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sulit kiranya membukakan pintu maaf. Sekali lagi, kami atas nama Hijrah Asia Service mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah berkenan menonton video kami sampai dengan selesai. Teriring doa, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan tetap istiqamah di jalannya sampai dengan akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dingin dari kami Hijrah Asia Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Akhirul kalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.